Hello guys! Kumusta po kayo? So in this vlog, usapang OFW na naman tayo. Ang Dubai ay isa sa pinakamadaling uh, destinasyon ng mga Pilipino na gusto magtrabaho dito sa Middle East. So kapag ka umuwi ako ng Pilipinas, marami nagtatanong at nagtataka kung paano ko ginawa at ano yung mga ginawa ko dahil uh, nakaalis ako ng Pilipinas at nandeploy dito sa Dubai within a month. So kung gusto niyo malaman, please watch this video. So bago tayo magkumpisa guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, like, and hit the bell button para ma-notify kayo kung meron kong mga video na i-upload in the future. So ayan na nga, no? usapang uh, pag-upload ng trabaho, pag-aharap ng trabaho dito sa Dubai. Ano nga ba ang ginawa ko? Simple lang, mag-apply. <laughs> Hindi, Joe. It has three options kasi sa, sa pag apply Pwede kayo mag-apply sa PUA, pwede kayo mag-apply sa through private manpower agency, at saka pwede kayong mag-visit visa. So, in my side, ang ginawa ko is through agency. So, it was back on May 2006. Bali, nag-walk in ako doon, nagpasa ako ng CV doon sa may Ortigas banda, likod ng ano yan, Robinson Galeria. Oh, so, doon banda. So, the next month, on June, tumawag sa akin in the middle of June ang sabi nila uh, merong panel interview so in, yun na nga, in the next day umatin ako ng uh, final panel interview bali yun interview sa akin, tatlo yun eh uh, isang HR representative isang uh, spare parts manager saka isang uh, uh, service workshop manager so yung tatlo medyo bigatin ano? so yung interview namin ay eh, tumagal ng halos uh, 30 minutes. So, palitan ng mga mga sagot o answer. Uh, palitan pala ng tanong at saka sagot. <laughs> Baliktad. At saka uh, pagkatapos nun ng eh, panel interview is mayroon pang written exam. So, pagkatapos nun, the next day naman, uh, lumabas na yung result. Tumawag, nag-text akin yung agency at isa ako dun sa nakapasa. At yun na nga, kailangan askasuhin yung mga uh, papeles, mga bayarin. So, ito rin yung mga bayarin. <laughs> so, ang kasama dun sa mga pag-asikaso ng mga requirements, of course, yung medi medical test, napakailangan yun. Napakakailangan bago kayo makalipad. So, ba at saka bago naman kayo makalipad, kailangan merong signing of contract. So, sa kontrata, dapat nakapaloob dun ang halimbawa kayo ng basic salary, housing allowance, cost of living allowance at other other benefits kagaya ng yearly ticket uh, one month leave at saka yung time na yun sa amin wala pang uh, health insurance pero let, this time uh, late 2016 ata hindi ako nagkakamili eh, meron na meron ng health insurance coverage so bago kayo makaalis ng Pilipinas uh, meron pang placement fee yun ang medyo disadvantage sa, sa manpower agency Kasi hindi naman lahat, may mayroon talagang iba na humihingi ng placement fee. So ang katumbas nun is katumbas ng sahod mo. Halimbawa ang sahod mo is 5,000 dirhams. Pag kinumbert mo yun sa peso, yun ang babayaran mo. More or less 70,000 dirhams. Yun lang ilalabas mong pera. Pero kapag sa PUA ka, alam ko, walang placement fee doon. Pero may ilan naman na hindi humihingi ng uh, placement fee sa mga travel uh, sorry sa mga uh, sa mga uh, manpower agency so bukod doon bago kayo makaalis ay kailangan ng PIDOS pre departure orientation uh, seminar so kailangan yun so kung paalis na kayo bibigay sa inyo yung ticket one way ticket at saka yung entry permit Kung hindi nyo alam kung ano yung inter, in, entry permit, so ganito po yung hitsura po nun. Ganito. Ang ibibigay sa'yo, ah, ito, sample lang to ha. Ah. Ang ibibigay sa'yo ganito, hindi yung visa residence, yung naka-stamp sa passport, hindi po yun. Di, ganito po yung dadalhin nyo. At papakita mo dun sa immigration para makapasok kayo. Ngayon, uh, yung kontrata, ganito ang hitsura. Ganito ang hitsura. Medyo ilang page ba to? Tatlong page, baliktaran. At saka yung kontrata, merong copy dito sa Labor Ministry. Or, naka, 
uh, merong English saka Arabic uh, translation. So once na dumating naman kayo dito sa Dubai, ang una niyong gagawin ay medical ulit. Pero bago niyan, siyempre, tutuloy muna kayo doon sa hotel. So sa asahing ginawa, ginawa namin, talagang sinagad namin. Nag one month, stay kami ng hotel. <laughs> Sarap ng buhay ah. So one month, sinagad namin yun. Naghalos, nag, nagreklamo na nga yung HR namin. Kaya lang ba kayo lilipat ng ano? Kaya lang ba kayo maghahanap ng accommodation? Ma'am, hindi pa kayo, hindi pa kayo. Wala pa kami nahanap. Mahirap maghanap dito sa Dubai eh. Pero discuss ko namin para siyempre sa buhay sa hotel. So, yun nga, kailangan yung magpamedical para sa uh, para sa residence visa application. So, medical is a normal procedure, blood test saka x-ray. Pagkatapos yun, kailangan yung mag-apply ng bank account para sa salary. At saka credit card or ATM card. Next is, uh, yung HR namin, ang ginawa nila, nagbigay sila ng settlement cash. So, yung nagkamali nasa 1.5 yun. Kaya kinakailangan yun kasi para pag extra allowance, maghahanap ka ng mga uh, accommodation dito sa Dubai. At saka uh, yung passport pala nung una uh, kailangan mong ibigay sa employer yun. Kasi yun ang batas nila. Yun ang patakaran. Parang nung nalaman ko nga nung video para nag-alangan ako sabi ko Uh, this is government property tapos ako yung holder ng passport bakit ibibigay sa kumpanya uh, sabi nila uh, this is their uh, rules this is their uh, parang iwan ko kung ano yan so, wala na akong nagawa si, binigay ko na sa HR sabi ko sige kayo na bahala magtago niyan pero kapag ka magbabakasyon naman kayo bi, binibigay naman yung passport pero later on uh, medyo Uh, naglikramo kasi yung Pilipinas eh. Nag, ano, sila, nag, umapila sila. Lalo na si mga katulong kasi kawawa eh. Yung iba na pagka tumatakas, walang passport, nandun sa amo. Kaya umapila yung Pilipinas na yun na nga dapat ibigay yun sa passport holder. So ayun, yung passport ay hawak na namin. So kung magtatanong naman kayo sa, sa labor uh, kontrata namin, yung contract namin is uh, unlimited contract pero ang ibig sabihin nun every 2 years uh, nire-re nyo namin kasi yung kontrata mo yung labor contract dyan nakakabit yung uh, residence visa mo ang residence visa kasi ng mga expat is 2 years lang pati uh, pati yung emeris ID is 2 years lang pero unlimited yun hanggat uh, magsawa ka <laughs> Nasa, nasa sa inyo na yun kung gusto mong mag-resign o gusto mong yun nga maghanap na ibang trabaho nasa sa inyo po yun so ayan guys sana nakatulong to sa inyo tong video na to sana eh, eh nagkaroon kayo ng idea para ma-guide kayo sa mga future yung pag apply dito sa UE o kahit sa apartment sa Middle East ito ay guide lamang uh, para para magkaroon kayo ng kaliwanagan kung ano ang nangyayari sa amin dito sa nasa Dubai bilang isang OFW kung meron kayong mga katanungan just comment below but for now paalam muna mula dito sa Dubai see you soon